بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین او سامعین اور خصوصاً میرے دھان کی کاشتکاران بڑی دیر سے آپ کو اس پروگرام کا مجھے پتا ہے انتظار تھا وہ ہے یعنی کہ دھان کی ڈائریکٹ سوئنگ یعنی براہ راست کاشت بیج کے ذریعے لیکن روایتی طریقہ جو ہے وہ تو ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ ہے بدری یا منتقلی لاب یا ٹرانسپلانٹنگ آف نرسری پہلے نرسری کو تیار کرو پھر اس کے بعد اس کو کھیت میں منتقل کرو یہ طریقہ ہے اب رہا یہ طریقہ جو ڈائریکٹ سوئنگ ہے میں نے پہلے بھی مجھے یاد ہے تفصیل سے میں نے پروگرامز کیے تھے اور کافی سارے وہ لیکن کافی سال ہو گئے ہیں سوچا کہ تازہ ایک آپ کے لیے پروگرام کر دوں جس میں دھان کی بزری یا بیج یعنی ڈائریکٹ سوئنگ وہ کیا ہے وہ کس طرح کرنی ہے کون کون کی کون کون سی چیزیں وہ آپ نے مد نظر رکھتی ہیں یاد رکھیں ایک تو نمبر ون اگر آپ نے اچھی پیداوار لینی ہے تو یاد رکھیں کہ ڈائریکٹ سیڈنگ کہاں آپ نے کرنی ہوتی ہے جہاں ٹرانسپلانٹیشن آپ نے نہیں کرنی اور ٹرانسپلانٹیشن یا نرسری پھر نرسری کو آپ نے جب منتقل کرنا ہے اس کے لیے آپ کو مین پار کی ضرورت ہے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کو یہ ٹرانسپلانٹ کریں گے منتقل کریں گے اور اٹس ویری ٹف جاب یہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں بیک بریکنگ جاب ہے اس سے بیک وہ جو ہوتی ہے نا کمر وہ ٹوٹ جاتی ہے میں تو چونکہ کرتا رہا ہوں نا یہ پڈلنگ اور اس کے اندر یہ پھر یہ ہے کہ جو ریکوائرڈ پلانٹس ہوتی ہیں نمبر آف پلانٹس وہ بھی نہیں پورے ہوتے ہم چاہتے ہیں کہ جی پچاسی ہزار یا ایک لاکھ پودا ایک ایکڑ میں لگ جائے تو وہ تو لگتا نہیں ہے اور اتنا جب یہ افرادی قوت کی کمی اس کسانوں کو درپیش آتی ہے مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو آتی ہے یہ اور اس کے لیے آپ نے یہ خشک طریقہ یا اس کو کہیں گے ڈائریکٹ اب خشک بھی بتاؤں گا اور تر بھی بتاؤں گا اور ڈرل کے ذریعے بھی بتاؤں گا اور براڈ کاسٹ کرنے کا بھی بتاؤں گا میری جان آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا زمین سب سے پہلے آپ نے زمین کی تیاری کرنی ہے کس طرح کرنی ہے اس طریقہ سے آپ نے زمین کی تیاری کرنی ہے کہ ایک تو وہ بڑی ہموار ہموار بہت لیزر لیولنگ نہیں جس طرح کرتے اس طرح کی لیولنگ ہو یہ خصوصاً ہمواری بہت ہی ضروری ہے اور اس کے کیوں اس لیے کہ اس میں فصل کا جو گروتھ ہے اگنا ہے اگاؤ ہے اور پانی کا انتظام بہتر طور پر ممکن ہو سکے یہ اس لیے آپ نے زمین کی تیاری بڑی کل پلین کرنا ہے زمین کی اچھی تیاری کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اب آخری مئی یہ مئی کا یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ تو اب کچھ دن رہ گئے ہیں آخری تو اس میں آپ پلیز اس طرح کریں دو مرتبہ خشک حل چلائیں خشک زمین پہ حل چلائیں اور زمین کو جب ہموار کرنے کے بعد کھیت کو آپ پانی لگا دیں جب جو ہی وتر میں آئے نا کھیت تیار ہو جائے تو اس کو پھر آپ ڈائریکٹ سیڈنگ کے لیے یہ سمجھ لیں کہ وہ تیار ہو گیا اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ کون سی قسم لگانی ہے اس میں خاص طور پہ موٹی اقسام جو قدرے جو پہلے کاشت ہوتی ہیں وہی قسم آپ دوبارہ کاشت وہ کریں کیونکہ پچھلے سال کے گرے ہوئے بیج بھی ہوتے ہیں نا جو کافی تعداد میں اگاتے ہیں 
ऐसे खेत जहां कलर घास या जंगली घास खास तौर पे वो ज्यादा उगती हो वहां आप बरह रास्त काश्त हरगिज ना करें ये याद रख लें और इसलिए कलराठी जमीन भी इस, इस इसके लिए डायरेक्ट सीडिंग के लिए मौजूद नहीं है मैं चूंकि इससे पहले एक प्रोग्राम कलराठी जमीनों के ऊपर आपको बता चुका हूं और अब अब बताएं आप कहेंगे तो फिर कौन कौन सी किस्में हैं जो डायरेक्ट सीडिंग के लिए आप रिकमेंड करते हैं मेरी जान इस तरह है कि एक तो एक एक होते बहुत सारे बासमती की अकसाम मैंने कल वाले प्रोग्राम में और ख़ास तौर पे बांग्लादेश से जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन कौन सी किस्में हमारे यहाँ लगती हैं तो किसान बासमती जो है ना उसके सिवा तमाम जितने भी मंजूर शुदा बासमती की अकसाम हैं और इसी तरह इरी अकसाम जो हैं मोटी वाली वो भी आप बर रास्त काश्त कर सकते हैं मास वाय किसान का किसान बासमती के बाकी रहा कि कितनी आपने सीड रेट कितना रखना है या शराब बीज कितनी होनी चाहिए तो मेरी जान इस तरह है कि बासमती वगैरह जो अकसाम है उसके लिए तो आठ से लेके दस किलोग्राम ये रखें फी एकड़ और मोटी अकसाम वो थोड़ी दो दो किलो बढ़ा लें यानी दस किलो से 12 किलोग्राम तक फी एकड़ मोटी अकसाम का बीज जो डायरेक्ट सीडिंग में वो चलेगा यानी बासमती बारीक होता है ना बारीक आपने बासमती की अकसाम वो एक एकड़ में 8 से लेके 10 किलो तक आपने वो इस्तेमाल करना है और मोटी अकसाम जिसमें इर्री ना इन इर्री किस्म की जितनी भी हैं मोटी वो मोटी अकसाम दस किलो से लेके बारह किलो तक मेरी जान और उनको सबको आपने जो मैंने आपको बेनलेट वगैरह का बताया हुआ है वो आपने पपुंदी कुश अद्वियात जरूर जरूर उसको लगा लेनी है सीड ट्रीटमेंट फंजे साइड से करनी बहुत जरूरी है वो आपने वो देखें वो उसको आप कर लें नहीं है तो आपके पास महकमा जरात वाले हैं वो हो सकता है वहाँ से आपको आपके इलाके में जो भी दस्तियाब हो फंजेसाइड वो उसको आप उसको लगा के मैं तो कहूँगा बेनलेट लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है बेनलेट ले लगा लें तो उसके बाद आप उसकी सोई करनी है अब रहा वक्त काश्त ये बहुत ज़रूरी है इसीलिए मैंने ये आज बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए आज ईद के दूसरा दिन है तो मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं कि 20 मई से लेके बेहतरीन मोटी अकसाम के लिए चूंकि वो पहले है वो पहले सोइंग उसकी करनी है तो मोटी अकसाम के लिए आपने आज है 25 मई तो 25 मई मींस के वैसे तो 25 मई से आप 7 जून तक आप मोटी अकसाम वो काश्त कर सकते हैं 7 जून है आपके पास लास्ट डेट अगर उसकी डायरेक्ट सोइंग करनी है जमीन तैयार करें सारा कुछ करें और उसके बाद आपने किस तरह करनी है अच्छा बास, बासमती अकसाम जो है अलबत् वो थोड़ी लेट यानी सात जून से लेके आप 25 जून तक उस डायरेक्ट सीडिंग के जरिए या बर रास्त वो कर सकते हैं रहा कि इसको तरीका काश्त क्या है खुश्क जमीन में पहले बताऊंगा फिर आपको बदतर जमीन में बताऊंगा खुश्क जमीन में आपने क्या करना है कि जब तैयार हो जाए जमीन सारी तो एक आपके पास ड्रिल होनी चाहिए ड्रिल कौन सी होती है डायरेक्ट सीडेड राइस ड्रिल है उसको कहते हैं डी एस आर डायरेक्ट सीडेड राइस ड्रिल उसके साथ बुआई करें अब रहा के कतार से कतार का फासला कितना रखना है और बीज की गहराई कितनी होनी है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डायरेक्ट सीडिंग में एक तो कतार से कतार का फासला आप रखें नौ इंच नौ इंच रखें नौ इंच ये आपका जब फुट होता है ना जब हम आलू लगा रहे होते हैं तो मैं कहता हूं कि नौ इंच रखें 
तो नौ इंच का क्या होता है एक फुट रखते हैं पाऊ रखते हैं एक एडी और वो आगे पंजा तो ये समझे नौ इंच हो जाता है तो नौ इंच आपने वहां से देख लेना आप जो सीड ड्रिल है उसमें पूरे लिखा होता है हर चीज की की होती है उसमें आप देख लें नौ इंच आपने कतार से कतार का फासला रखना है और बीज की गहराई का भी आप वहीं तयन कर लेना है वो कितना डेढ़ इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर बहुत ज्यादा नीचे ही चला गया तो फिर नहीं फिर उसके उगाव में मुश्किल पेश आ सकती हैं बुआई के दौरान बीज जो है ना गिराने वाले पाइप होते हैं ना जो वो पाइप उनका मायना करते रहना है वो ताकि कोई पोर भी जो है ना वो मट्टी के फंसने की वजह से वो बंद ना हो जाए जब ये चलती है तो मट्टी भी फंस जाती है तो इसलिए वो जो ही आपने चक्कर लगाया आपने चक्कर मुकम्मल हुआ तो उसके बाद क्या करना है कि ड्रिल मशीन को ऊपर उठाना है ऊपर उठा के उसका साइड वाला पहिया जो होता है ना उसको घुमाना है घुमाए और चेक करें और चेक करेंगे ना तो तमाम पाइपों में से ये बीज जो है वो गिर जाएगा तो आपने ये बहुत जरूरी चीज है प्लीज ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं आपने जिन्होंने डायरेक्ट ये डी एस आर यानी डी डायरेक्ट सीडेड राइस ड्रिल डी एस आर के जरिए जो करना है और अगर कोई सुराख बांध दो तो उसी वक्त आपने कोई बारीक सी एक ना तिनका ले लें छड़ी ले लें उसकी मदद से उसको खोल लें और अगर खेत में कोई सियाड़ या बीज के बगैर कोई रह जाए कई दफा होता है ना कोई रह गया सियाड़ तो उसको आप हाथ से ही आप भले वो उसमें गिराकर उसके ऊपर हल्की सी मट्टी की तय जो है वो उससे ढांप दें ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं बुआई के वक्त आप देख लें कि जो खादे हैं ना वो पहले आपने फास्फोरस और पोटाश वो आपने उसको भी बजरिया ड्रिल डाल सकते हैं आप ये जो खास तौर पे फास्फोरस की और पोटाश की दोनों और बुआई के बाद खेत में क्या करना होता है बुआई कर ली उसके बाद छोटे छोटे एक क्यारियां बना लेनी क्यारे बना लेने क्यारियां नहीं क्यारे बना लेने और उसमें हल्का पानी वो लगा दे हल्का पानी लगाना ज्यादा जोर से नहीं लगाना नहीं तो वो सीड जो होता है वो निकल जाता है बह बह जाता है ऊपर पर आ जाए तो ये आपने मेरी जान करना है ये है ड्रिल के जरिए अब रहा जिस किसी के पास डी नहीं है वो क्या करे पूछ सकते हैं ना आप तो उसके लिए मेरी जान वो छट्टा तो है ही गो में छट्टे को इसलिए ए, मैं क्या शुरू से ही एक कुलिया बना हुआ है कि कहते थे ना केरा करें पोरा करें है केरा क्या कहते हैं पोरा केरा बादशाह क्या होता था पोरा बादशाह केरा फकीर और केरा वजीर और छट्टा फकीर यानी जो ब्रॉडकास्ट करना होता है वो लास्ट में उसको उसका नंबर आता है ज्यादा बेहतर जो होता है वो तो ड्रिल के जरिए ही है लेकिन जिनके पास ड्रिल नहीं है अगर दस्तियाब नहीं है तो वो अब ये तो नहीं ना हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है ना बाबा अशरफ साहब ज्यादा आपको बता रहा है प्लीज उसमें आपने जरिया छटा वो कर देना है और उसके लिए खुश्क जमीन तैयार करने के बाद आपने क्या करना है नॉर्थ से साउथ यानी शमालन जनूबन जो है हल्का ये हल चलाना है नॉर्थ टू साउथ और ख्याल रखना है कि फाला जो है ना हल्का वो जमीन में ज्यादा नहीं एक इंच से तक ज्यादा वो वहां तक गहरा वो चले बहुत ज्यादा गहरा नहीं कर देना वो बिल्कुल ऊपर ऊपर एक इंच पे आपने हल्का सा वो हल चलाना है नॉर्थ टू साउथ शुमाल से जनूबन कह रहा हूं शुमालन जनूबन हल चलाना है लेकिन ख्याल रखना है कि फाला जमीन में एक इंच से ज्यादा गहरा ना हो ये मेरी जान याद रखना है और बीज का फिर दोरा छटा लगाना है एक छटा लगा के और उसी रुख का जो है ना सुहागा फेर देना है 
ठीक है सुहागा फेर देना है और फिर क्या करना है सुहागा कई को नहीं समझ आ रही होगी प्लैंकिंग प्लैंकिंग हम कहते हैं उस या कई पंजाबी लोग तो मैडा कहते हैं कोई ऊपर मैडा फेर देना है या सुहागा फेर देना है और बुआई के वक्त डाई डाली जाने वाली जो फास्फोरस है पोटाश वाली खादे हैं वो आप जमीन की तैयारी के दौरान ही डाल सकते हैं उस वक्त पहले डाल लें और उसके बाद बुआई के बाद आपने क्या करना है कि छोटे छोटे क्यारे बना लेनी है क्या जिस तरह वो दूसरे में बनाए थे ना जब ड्रिल की थी और इसी तरह छठे में भी फिर क्यारे बना के फिर हल्का पानी उसमें लगा देना है मेरी जान ये था खुश्क जमीन में ए, मैंने आपको बुआई का तरीका बताया अब रहा कि आप ये वो कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब वत्तर जमीन में ए, इसकी काश्त कैसे की जाए तो वत्तर जमीन में मेरी जान इस तरह है कि अगर काश्त वत्तर जमीन में करनी हो तो जमीन तैयार करने के बाद आप वो ड्रिल बाकायदा उस तरह ड्रिल के जरिए कर दें या छट्टे के जरिए कर दें और फिर उसके बाद सुहागा फेर दें वो वत्तर में और बहुत तर वत्तर नहीं होना जो वत्तर सा हो और फिर छोटे क्यारे बना लें छोटे छोटे क्यारे बना लें और चंद दिन बाद आप जब फसल वो उसका उगाव हो जाए यानी शगुफे जमीन से बाहर निकल आए तो खेत को फिर आप हल्का सा पानी लगा दें वो पहले वाली खुश्क वाले में क्यों किया था मैंने हल्का पानी इसलिए कि वो स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी हल्का पानी लगाना है तो ये तो ऑलरेडी वत्तर में है तो इसलिए कुछ देर इंतजार करना है जब तक के वो स्प्राउट ना करे और उसके वो शगुफे बाहर ना निकले जमीन से खेत से जब निकलेंगे तो फिर आपने हल्का पानी उस वक्त लगा देना है फिर एक महीने बाद आपने इस खेत को तरवत्तर का पानी लगाना है तरवत्तर रखना है और बाद में वत्तर का पानी लगा देते रहना है और मेरी जान ये आप ये करेंगे तो अल्लाह रब्बुल रबुल्जत आपको कामयाब करेगा और दुआओं दुआएं भी मैं करूंगा कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते और समझते हैं कि पनीरी लगा के फिर उसके बाद हमारा इतना ज़्यादा खर्चा आ जाता है और मैन पावर भी नहीं है हमारे पास तो वो डायरेक्ट भले कर सकते हैं लेकिन मेरी इन गुजारशात पे आप अमल करें ठीक है मेरी जान ये था आज का इस नशस्त में ये आपको डायरेक्ट सीडिंग या डायरेक्ट ये बरए रास्त बीज के जरिए धान की काश्त दुआओं में याद रखना है और इस प्रोग्राम का अख्ताम किस चीज़ से होगा वो तो आपको पता ही है वो है एज यूजल हदीस मुबारक से अल्लाह अकबर हज़रत उसामा बिन जैद रजी तहों से रवायत है कि नबी अक्रम सलम ने फरमाया मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि उसमें दाखिल होने वाले ज्यादातर मसाकिन हैं और मालदार लोगों को हसाब के लिए रोका हुआ था अलबत् जहनवियों को जहन्नम की तरफ ले जाने का हुक्म दिया जा गया था मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूं दुआओं में याद रखें पाकिस्तान हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोजाना सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी इन औकात पर जीरो ट्रिपल थ्री फाइव वन टू वन एट सेवन नाइन पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रबता करें शुक्रिया